Bueno, y seguimos en este programa especial de Barranco. Pueden verlo también en Barranco a través de señal abierta en vivo en Canal 14. Pueden verlo en Vez Cable en Canal 3 y pueden escucharlo en los 106.7 FM de Radio Fama en simultáneo. Eh, estamos con Tiffany Tipiani, que está desde el mercado. ¿Dónde estás, Tiffany? Que no te ubico bien. Cuéntanos. Ok. Bueno, pediría que haya seguridad, pero no la seguridad que ellos dicen, sino que cada, por ejemplo, cada mototaxista sea empadronado, tenga, por ejemplo, su carné, o que tenga, no tenga esas carpas negras que nos asustan, porque yo no puedo subir así nomás. Y bueno, hay que están empadronados y hay que no, entonces hay que mirar por la seguridad de todos. ¿no? Principalmente la seguridad. Obvio, esa es la seguridad, pero nadie lo ofrece en sus hojas, en sus páginas que yo veo. ¿Sabe por qué me votaría? Bueno, yo no tengo ganas de votar por ninguno, porque todas las hojas dicen lo mismo, que el tráfico, que la luces, que la no sé qué, la no sé cuánto. Y no confíe en mí. No, no es que no confíe en mí. Mesarina no ha decepcionado a todos. Necesitamos un alcalde que tenga, como se dice, los pantalones bien puestos y sobre todo que tenga principios, valores, moral, que no venga, se llene los bolsillos y se vaya como otros. No puedo decir nombres, pero en verdad se ha visto a muchos que se han llenado, tienen muchas casas, muchos carros, y nosotros seguimos siendo los mismos tarados de siempre. No, amiga, yo no voto por nadie. Ok, muchísimas gracias, señora. Me intenso su comentario. Vamos a ver, a preguntar a otra persona aquí, tal vez. Bueno, es que tal vez vamos a ir a perder sus noticias. ¿Me, ¿Me podría indicar, por favor, qué le faltaría al, al distrito de Barranco? Ok, muchísimas gracias. Porque tenemos acá, bueno, aquí estamos somos por sin noticias. Barranco, ¿qué le falta al distrito? ¿Qué le pedirías al próximo alcalde? La limpieza. ¿Más limpieza? Sí. ¿Qué más? Seguridad, no sé. ¿Ya sabes por quién vas a votar? No, todavía estoy en duda. Ok, gracias. Bueno, vamos con la última persona, Miguel, a ver. Señora, buenos días, estamos señor por sin noticias. ¿Ya sabe por quién va a votar para Barranco? Yo soy, yo perdí el caso. Usted. Está bien, no puedo votar para ninguna basura, disculpa. <risa> ok, muchísimas gracias. Bueno, Miguel, esas son las opiniones de las personas que opinan de gracias. sus candidatos, ¿no? Gracias, Esa es la información Tiffany. que tenemos al momento. Gracias, Tiffany. Nos enlazamos desde otro punto de Barranco en algunos momentos. Bueno, ya estamos con los candidatos por Unión por el Perú, David Fernández Dávila, y por Democracia Directa, Carlos Orejuela. Jorge Orejuela, que te he confundido, hermano, no, este, hermano. con el goleador. Jorgito Orejuela, de Democracia Directa, que lleva a Enrique Cornejo a la Alcaldía de Lima. Y Unión por el Perú lleva a Esther Capuñay a la Alcaldía de Lima. Comenzamos por la derecha. Eh, David, lamentablemente el tema de la inseguridad es un problema que se agudiza. Yo voy casi todos los días a Barranco y siguen siendo los mismos puntos que todos los candidatos alguna vez hemos dicho vamos a solucionar los problemas de inseguridad, de drogadicción y no pasa nada. ¿Cuál es tu plan para resolver el tema de seguridad ciudadana del distrito y desaparecer estos puntos de venta de drogas que hay? Buenos días. Eh, Buenos días. Agradecerte también la invitación, Miguel. Uh -huh. Y bueno, para el tema, de, el tema de seguridad en Barranco hemos... Diseñado ¿no? el, el programa Barranco Seguro. ¿no? ¿Esto cómo? Barranco Seguro con más iluminación. Iluminaremos Barranco en todos, los, en to, en to, en todos sus extremos. Vamos a... El personal de serenazgo tiene que ser un personal capacitado. Capacitado en todos sus sentidos, ¿no? que puedan ayudar en todo, en todo tipo de... de en, 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 en desastres, en eh, que tengan rápida acción. Eh, implementaremos también, mediante convenio con el Ministerio del, del Interior, el, el apoyo para que los polici la Policía Nacional incremente el, 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 el número en Barranco. ¿no? Pero, como les digo, no, a través de convenio con la Policía Nacional. ¿no? Y también para las acciones, para las acciones rápidas, ¿no? O sea, en Barranco, como bien ya lo has dicho también y sabemos porque pasamos por ahí todos los días, ¿no? Eh, el tema del, del tráfico, del tránsito es muy denso, ¿no? En Barranco comprar carros y eso no, no va. En Barranco hay que hacer acciones rápidas y eso lo tenemos que hacer bueno, con motos, ¿no? Con motos. Ahora, el problema y... es que 
Ya, tú, tú ya sabes que, que, que al costado del colegio San Luis, ahí en Tumbes, venden droga. Ya claro, lo sabes. Claro. ¿Lo sabes o no? Claro, sí. Okay. Lo sé porque soy barranquino. Ok. Claro. Pero vienen las autoridades y no pasa nada. Sigue ahí y siguen vendiendo droga. Lucha frontal. Respecto a este tema? Lucha frontal contra la... Si tú ganas, David, y siguen vendiendo droga, te voy a ir a buscar y te voy a decir... Oye, lucha tú dijiste que ibas a hacer esto. La lucha frontal. Búscame. Así como le he dicho a los vecinos que me busquen, si no les cumplo, inclusive les he dicho que toquen la puerta de mi casa, de alguna forma te va a molestar eso, ¿no? De alguna forma te va a molestar para poder cumplir. Jorge, ¿cómo claro. piensas resolver este problema de seguridad, de venta de drogas, que es el principal problema? La inseguridad está asociada a la diversión y a la venta de drogas en el distrito y que está, no está relacionada con un plan de prevención o de deportes, de inclusión de la gente. Al final, si hay vacilón, la gente va a vender pues, droga para la gente que se va a hacer. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias. A ver, en, en el tema de seguridad ciudadana, lo primero que tenemos que hacer en Barranco es una reingeniería total uh -huh. Uh -huh. del serenajo. O sea, lo primero que tenemos que, que conseguir son personal calificado, uh -huh. apto y psicológicamente. Uh -huh. De ahí, eh, en lo que, es, lo que son los carros y motos, verdaderamente tenemos muchos que están malogrados y no funcionan. Uh -huh. Las cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad, todas las cámaras de seguridad en Barranco deberían de funcionar y de ser de 360 grados. La incidencia de robos y la venta de droga es demasiado alta en Barranco. Entonces, en, en ese tema, tener a la gente capacitada con las cámaras, como tú dices, que tú uh -huh. tienes identificado un punto, uh -huh. pero estás hablando de uno. Sí, sí, sí. Entonces, en Barranco tenemos muchos puntos. Todos. Y yo creo que hasta el comisario lo sabe, los vecinos sabemos lo que pasa. Pero la idea es lucha frontal contra ellos. ¿Pero qué le ofrecemos? Uh -huh. O sea, ¿por qué la gente vende droga? ¿Por qué la gente consume uh -huh. drogas? Hay que darle deporte, hay que darle cultura. Uh -huh. Nuestros espacios públicos deportivos nos los han quitado. Uh -huh. Han hecho la, la concesión de la Cancha Unión, que de repente va a ser un tema uh -huh. posterior. Uh -huh. Y en el tema del tránsito. Uh -huh. Yo vivo, tú sabes que yo soy de la zona de Torres Paz. No, pero entremos, Ante, terminamos en el, el tema de seguridad y entramos. Ya, seguimos tránsito. entonces. Uh -huh. en, 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 también... Uh -huh. Con la policía, yo al ser el líder de la seguridad ciudadana, porque yo voy a ser el líder del CODISEC, yo tengo que juntarme con los vecinos, con las juntas vecinales, con el comisario, y hacer un trabajo conjunto para terminar con estos temas. El arrancho de los celulares, la venta de drogas, los robos menores de, de artefactos, este, de las cosas de los espejos, de las radios, de los carros. Lucha frontal contra la delincuencia. Pero como te lo vuelvo a repetir, hay que darle a, a esta gente la oportunidad de poder crecer. Talleres deportivos, talleres culturales, okay. cosas gratuitas. ¿no? Vamos al tema del tránsito. Pasar por Barranco es un caos, Uah. no se lo deseo a nadie, este, excepto que sea de noche o muy tempranito, porque te quedas trabado ahí, entre San Espeña, Grau. Si quieres salir, entrar por el distrito, tienes que a veces salir, entrar por Surco para volver a entrar a Barranco. Más el tema del metropolitano, que fue la lucha de todos, y al final se sigue mira, manteniendo el problema del metropolitano que divide al distrito en dos. ¿Cómo es. vas a solucionar mira, el problema de tránsito? En, en los primeros 120 días de mi gestión, nosotros cambiaremos el tránsito de Barranco, sí, con sí. semáforos inteligentes, Ajá. con la verde, con señalización de todos los cruces peatonales y vehiculares, que no hay. Este, quitaremos el cruce a la izquierda. Ese cruce a la izquierda, cuando uh -huh. tú entras de Miraflores hacia Barranco, uh -huh. al, justo en el cruce del, de la iglesia del Padre uh -huh. Vice, uh -huh. no debería existir. Las construcciones que están en la avenida Grau, que si está bien es desarrollo, nos trae desarrollo, más gente que va a pagar sus impuestos y todo, deben, no pueden trabajar de la hora punta. O sea, tú no puedes poner semejantes camiones, cerrar la avenida Grau, que es la única salida uh -huh. de la gente que vive por ese lado hacia Miraflores o hacia sus trabajos, y decirles que por favor no trabajen en la hora punta poniendo esos camiones. De ahí, también tenemos que, aparte, hacer todos los cambios respectivos en las calles. Muchas calles desembocan hacia un solo lado, como tú dices, Piérola. La calle Piérola, Grau desemboca Piérola, Tumbes desemboca Piérola, Salazar desemboca Piérola, Pasaje Tumay desemboca en Piérola. Y si uno pasa por ahí, la única manera para llegar y salir hacia tu casa o tu centro de trabajo... Es barrón. Entonces tenemos que cambiar los sentidos de las calles también. Eso es muy importante. Ok. Señor Fernández Ávila, ¿cómo vamos a solucionar el problema de tránsito del distrito que se vuelve un caos, se pierden horas, tanto en la salida en la mañana, seguro que para venir ustedes se han encontrado con el tráfico, claro. cuando vuelven a entrar se topan con el tránsito, cuando 
sales, eh, eh, cuando entras a Loba, Loba Alta, eh, prácticamente te quedas tapando, si es que te agarra la luz, te quedas tapando la vía del metropolitano. ¿Cómo vamos a solucionar este problema de tráfico? Sí, bueno, eh, al principio hubo un, un, un pequeño eh, proyecto que cambiaron las, los sentidos, ¿no? La avenida, la avenida Grau le cambiaron el sentido y funcionaba, uh -huh. yo creo que sí funcionaba mejor que lo que está ahora, uh -huh. mejor que lo que está ahora. Y bueno, sí, el tema, Piérola antes era doble sentido, ahora es solo uh -huh. un sentido uh -huh. y es, ¿no? Como lo ha dicho Jorge, ¿no? Uh -huh. este, todos, este, nosotros transitamos por ahí diariamente y, y vemos ¿no? que todo, al desembocar todos en Piérola, y como has dicho uh -huh. bien tú, ¿no? también aparte de cerrar en el Metropolitano, uh -huh. ¿no? nos quedamos también encerrados uh -huh. dentro de las calles uh -huh. paralelas. ¿no? Uh -huh. eh, en, ese, en ese aspecto vamos a tener que trabajar también eh, directamente con la Municipalidad de Lima y ver también con ellos, porque... Ellos son también los quienes, ¿no? este, de alguna forma, tienen que apoyarnos a nosotros en nuestros proyectos que tengamos para, para mejorar este, este problema, ¿no? Correcto. Que queja. Correcto. Jorge, ahí está tu cámara. Si quieres darle un mensaje final a tus vecinos barranquinos, estamos ya a puertas de las elecciones. Tienes Así es. un minuto. Ok. Este 7 de octubre, no se olviden de marcar las dos casitas de democracia directa. Jorge Orejuela por Barranco, Enrique Cornejo por Lima. A mis vecinos les digo, yo voy a hacer el gran cambio en Barranco, vamos a vivir seguros, vamos a vivir alegres, vamos a ordenar nuestro distrito, vamos a trabajar de la mano. Yo soy del barrio Torres Paz, yo caminaré, no estaré encerrado en la municipalidad en cuatro paredes y, y yo conozco mi distrito, como se dice, de pe a pa. No se olviden este 7 de octubre marcar las dos casitas de democracia directa. Eh, David Fernández Dávila, por favor, ahí tienes las cámaras para que puedas invitar a tus vecinos a votar por ti. Bueno, yo invito a todos los vecinos barranquinos este 7 de octubre a marcar la B de Unión por el Perú por el, para hacer el gran cambio en Barranco. ¿no? Yo prometo trabajar sin descuidar la, la zona oeste de Barranco, ¿no? trabajar la zona, sobre todo en la zona este, donde es donde se necesita más el, más el desarrollo, ¿no? Ok, muchas gracias. Ha sido Jorge Orejuela, candidato por democracia directa que tiene a la alcaldía de Lima, Enrique Cornejo, por Barranco, y David Fernández Dávila, candidato por Unión por el Perú, que tiene a Esther Capuña de la alcaldía de Lima. Vamos a un pequeño corte y regresamos con Pedro Rodríguez de Perú Patria Segura y Juan Carlos Leiva del Partido Aprista Peruano.